ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ്റെ വി ഐ ക്യാരിയർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ കറണ്ട് വേരി ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പി എൻ ജംഗ്ഷനെ എടുത്തു ആ പി എൻ ജംഗ്ഷനിൽ എക്സ്റ്റേണലി ഒരു വോൾട്ടേജും ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം ഇതൊരു ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വീൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കറണ്ടും സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ സ്ലൈറ്റ്ലി ഫ്രം സീറോ ഈ വോൾട്ടേജിനെ ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പക്ഷേ എന്നാലും ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്സേർവ് അതായത് നമ്മൾ അതിന് ഫോർവേഡ് ബൈസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ സീറോയിൽ നിന്നും ചെറുതായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എന്നാലും ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്സേർവ് ദാറ്റ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബാരിയറിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ ആ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാരണം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല ആ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ആദ്യമേ ഓവർകം ചെയ്താൽ മാത്രമേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യൂ അപ്പം അത് ഓവർകം ചെയ്യുന്ന വരെ കറണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കറണ്ട് പതയെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് നോൺ ഇസ് കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ആ പോയിൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആക്ച്വൽ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് പോയിൻറ്റിലാണോ കറണ്ട് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റേറ്റഡ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം കറണ്ടിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എപ്പോഴാണോ എത്തുന്നത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം കറണ്ട് ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അത് നമുക്ക് ഡയോഡ് ഇക്വേഷൻ വരി പറയ കാണാൻ പറ്റും ഡയോഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഇതിനകത്ത് ഐ നോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ആണ് അതായത് റിവേഴ്സ് ബയസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് ഈ ഇ റേസ് ടു ഇ വി ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഈ വോൾട്ടേജ് ഇനി വി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റാണ് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് മാറും തെർമൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയും ഇനി ഇനീറ്റ അതൊരു റീകോമ്പിനേഷൻ ഫാക്ടറാണ് അപ്പം അതിന് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ ടു കൊടുക്കാം അത് സിലിക്കൺ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇനി അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ അതായത് റീകോമ്പിനേഷൻ ഫാക്ടർ നമുക്ക് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇഫ് ജർമേനിയം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് കറണ്ടുള്ള സിലിക്കൺ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫാക്ടർ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് പറയാം ഐ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ റേസ് ടു വി ബൈ നീറ്റ വി ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഈ വോൾട്ടേജും കറണ്ട് തമ്മിൽ അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് വരെയുള്ളൂ അതായത് വി സാറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ് ഇനി ആ വോൾട്ടേജിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറണ്ട് ലാർജ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുക അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് സെക്കൻഡറി എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും ഈ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും തോറും അതിനകത്തുള്ള ക്യാരിയേഴ്സ് എല്ലാം വെലോസിറ്റി ഗെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ എന്തുവാ ഈ ക്യാരിയേഴ്സ് തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യും കൊളിഷൻ നടക്കുമ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം പിന്നെയും ക്യാരിയേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ആവും അപ്പം എന്തുവാ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഫോർവേഡ് ബയസിലുള്ള ഐ വി ക്യാരിയർ റിലേഷൻ ഇനി നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് തിരിച്ച് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് റിവേഴ്സ് ബയസ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റിവേഴ്സ് ബയസിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല ഐഡിയലി പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ഒരു സ്മോൾ ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഡ്യൂ ടു മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടും ഈ വാല്യൂ ആണ് ഐ നോട്ട് അപ്പം ആക്ച്വലി ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റീജിയൻ ഓക്കെ ഇനി ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് കോൾഡ് വി ബി ആർ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ആ ഒരു ആ ബ്രേ വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റീജിയനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയൻ എന്ന് പറയും ആ ഒരു റീജിയനിൽ കറണ്ട് ലാർജ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുക പക്ഷേ ഒരു പി എൻ
അപ്പോൾ അത് കാരണം ലാർജ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അതാണ് അവലാഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ